നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സോഷ്യോളജിയുടെ അഞ്ചാമത്തെ വീഡിയോ ലെസണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓൾറെഡി നാലാമത്തെ വീഡിയോ ലെസണിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോഷ്യോളജി ഫസ്റ്റ് പാർട്ടായ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിനായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്താണ് ജനസംഖ്യാ ശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഡെമോഗ്രഫി എന്താണ് അതിന്റെ ഒറിജിൻ എവിടെ നിന്നാണ് ഗ്രീക്ക് ലാംഗ്വേജിൽ നിന്നാണ് ഡിമോസ് മീൻസ് ജനങ്ങൾ എന്നും ഗ്രാഫിക് മീൻസ് വിവരണം എന്നുള്ള ജനസംഖ്യാ വിവരണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ജനസംഖ്യാ ശാസ്ത്രം ഉള്ളത് ഒരു ശാസ്ത്രീയ പഠനമാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദെൻ അതിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ഫോർമൽ ഡെമോഗ്രഫി ഒന്ന് സോഷ്യൽ ഡെമോഗ്രഫി ദെൻ ഫോർമൽ ഡെമോഗ്രഫി ഔപചാരിക ജനസംഖ്യാ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഗണിത ശാസ്ത്രമായി അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ജനനം മരണം വിവാഹം വിവാഹം മോചനം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ദെൻ അതിനുശേഷം സോഷ്യൽ ഡെമോഗ്രഫിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാമൂഹിക ജനസംഖ്യാ ശാസ്ത്രം സമൂഹത്തിൽ ജനസംഖ്യയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സോഷ്യോളജി ഈ പറയുന്ന ജനസംഖ്യാ ശാസ്ത്രത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാരണം അക്കാഡമിക് സബ്ജക്ട് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡെമോഗ്രഫിയാണ് ജനസംഖ്യാ ശാസ്ത്രമാണ് ദെൻ യൂറോപ്പിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രോസസ് ആണ് രണ്ട് പ്രക്രിയകളാണ് ജനസംഖ്യാ ശാസ്ത്രത്തെ ഇത്രത്തോളം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് നാഷണൽ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഫോർമേഷൻ ആണ് ദേശരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ രൂപീകരണമാണ് രണ്ടാമത്തത് ആധുനിക സാങ്കേതിക ശാസ്ത്രമായ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് കാരണം ലോകത്ത് വിപ്ലവങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പുതിയൊരു ദേശരാഷ്ട്രം ഉണ്ടായപ്പോൾ ആ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് പദ്ധതികളും കാര്യങ്ങളും നടപ്പിലാക്കുന്നത് അതിന്റെ വിവരണങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് സർവേകളും സെൻസസുകളും ഒക്കെ ജനസംഖ്യാ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ബേസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്നാൽ എയ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയുടെ ലാസ്റ്റിലാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ആധുനിക രൂപത്തിൽ കാണുന്ന സെൻസസും കാര്യങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി ഫ്ലോച്ചാട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറുകളിൽ അമേരിക്കയിലെ സെൻസസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് സെൻസസ് ആയിട്ട് ലോകത്ത് അറിയപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ഈ സെൻസസ് സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്തു പിന്തുടരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് എഴുപത്തി രണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് സെൻസസ് നടത്തിയത് എന്നാൽ ഒരു പൂർണ്ണമായതും ശാസ്ത്രീയമായ സെൻസസ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നടത്തിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ സെൻസസ് നടന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ഏഴ് ദശലക്ഷം വർഷത്തോളം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പത്ത് വർഷം കൂടുമ്പോൾ സെൻസസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് സെൻസസ് നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് ഇനി അടുത്ത പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു ദൻ അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെയുള്ള സെൻസസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ എന്തുണ്ട് ഏതൊരു രാജ്യത്തിന്റെയും സാമ്പത്തികപരമായ പാക്കേജുകളും അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രക്രിയകളും ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കാരണമായി തീരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ ജനസംഖ്യയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സാമൂഹിക കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആര് പറഞ്ഞത് എമിലി ഡെർക്കിമിന്റെ സൂയിസൈഡ് തിയറിയിൽ പറയുന്നത് എമിലി ഡെർക്കിം പറയുന്നത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഒരേ രീതിയിലുള്ള എന്തുള്ളത് സൂയിസൈഡുകൾ നടക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കണക്കുകളും എന്നുള്ളത് അത് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഒരു സൂയിസൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആത്മഹത്യ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാവും ഒരു വ്യക്തി മരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് അതിനൊരു സാമൂഹിക കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി ഇതിൽ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ജനസംഖ്യാ ശാസ്ത്രത്തിലെ ചില സങ്കല്പങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും സിദ്ധാന്തങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും തിയറീസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ സങ്കല്പം അല്ല തിയറീസ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് ഒരു നാല് ടീംസിന്റെ തിയറീസ് ആണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നാലായിട്ട് പറയുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് മാത്തൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് റോബർട്ട് തോമസ് മാത്തൂസ
ജീവന മാർഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം വസ്ത്രം പാർപ്പിടം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷ്യ ഉൽപാദനം ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അല്ലേ ഇത് നമ്മൾ ലോകത്ത് ഇപ്പൊ എടുത്തു നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യന് വേണ്ടിയിട്ട് വസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പാർപ്പിടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഭക്ഷ്യ ഉൽപാദനം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ലോകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഒരു സൈഡിലൂടെ പോപ്പുലേഷൻ കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മാത്യൂസ് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷ്യ ഉൽപാദനം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മറ്റേ സൈഡിൽ പോപ്പുലേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ വർദ്ധിച്ചു പോകുന്ന പോപ്പുലേഷന് അനുസരിച്ച് എന്താകുന്നില്ല ഭക്ഷ്യോൽപാദനം കൂടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഒരിക്കലും ഒരു ലെവലിലും വരുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ ജനസംഖ്യാ വർദ്ധനവിന്റെ മുകളിലേക്ക് എന്ത് പോകുന്നില്ല ഭക്ഷ്യോൽപാദനം പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ പോകാതാകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ ജനസംഖ്യ കൂടുന്നു എന്നാൽ ജനസംഖ്യക്ക് അനുബാധമായിട്ട് എന്ത് ഇല്ല അനുപാതികമായിട്ട് എന്ത് വരുന്നില്ല ഭക്ഷ്യോൽപാദനം അല്ലെങ്കിൽ ഉപജീവന മാർഗങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ലോകത്ത് ജനസംഖ്യ കൂടുകയും ആ ജന ജനസംഖ്യക്ക് അനുപാതികമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷ്യോൽപാദനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപജീവന മാർഗങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യും ജനസംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് പോകും എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ആര് പറയുന്നത് റോബർട്ട് തോമസ് മാത്യൂസ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഒരു സൈഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജനസംഖ്യ വർദ്ധിക്കുന്നു മറു സൈഡിൽ ആ ജനസംഖ്യക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് ഈ ജനങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എന്തുണ്ട് ഉപജീവന മാർഗങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ ഭക്ഷണം വസ്ത്രം പാർപ്പിടം ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ജനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ അവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതെന്ത് ചെയ്യാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പോപ്പുലേഷൻ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചൈനയിലൊക്കെ എടുത്തു നോക്കൂ എവിടെയാണെങ്കിലും പോപ്പുലേഷൻ കൂടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആ പോപ്പുലേഷൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് കൂടുന്നില്ല ഈ പറയുന്ന ഉപജീവന മാർഗങ്ങളിൽ ഈ ഭക്ഷ്യോൽപാദനത്തിന്റെ വർദ്ധനവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാണ് ഭക്ഷ്യോൽപാദനത്തിനേക്കാളും മുകളിലേക്കാണ് എന്ത് പോകുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജനസംഖ്യയിലെ വർദ്ധനവ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും മനുഷ്യരാശി അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് പോകും എന്നുള്ളതാണ് മാൽത്തൂസിൻ തിയറി പറയുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഓൾറെഡി ജനസംഖ്യയുടെ വർദ്ധനവ് എങ്ങനെയാണ് ജിയോമെട്രിക്കൽ പ്രോഗ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജാമിതീയ ശ്രേണിയിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതേ സമയം നമ്മുടെ ഭക്ഷ്യോൽപാദനം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് അരിതനറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര ശ്രേണിയിലാണ് എന്തുള്ളത് ഉള്ളത് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജനസംഖ്യ ഉണ്ടാകുന്ന ഇങ്ങനെ രണ്ട് നാല് എട്ട് പതിനാറ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഈ ലെവലിൽ പോകുമ്പോൾ തൊട്ട് താഴെ നോക്കും ഭക്ഷ്യോൽപാദനം ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് ഈ റേഞ്ചിലാണ് അപ്പം ഈ ഒരു വ്യത്യാസം ഇതേ രീതിയിലാണ് എന്തുള്ളത് ജനസംഖ്യയുടെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ഗ്രോത്തിനനുസരിച്ച് എന്തില്ല ഈ പറയുന്ന ഭക്ഷ്യോൽപാദനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ജനസംഖ്യ വർദ്ധനവ് ജാമിതീയ ശ്രേണിയിൽ രണ്ട് നാല് എട്ട് പതിനാറ് മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ അതിനനുസരിച്ച് എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല ഭക്ഷ്യോൽപാദന വർദ്ധനവും അപ്പോഴും സമാന്തര ശ്രേണിയിലാണ് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് എന്നുള്ള ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് എന്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യരാശി അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് പോകും ഇനി ഈ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്ന് ഉണ്ട് അല്ലെ ഈ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ നമ്മുടെ റോബർട്ട് തോമസ് മാത്യൂസ് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കാര്യങ്ങളാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അതെന്താണ് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ചെക്സും ഒന്ന് പ്രിവെന്റീവ് ചെക്സ് ആണ് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ചെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രിവെന്റീവ് ചെക്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്ന കാര്യം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നത് ജനസംഖ്യ വളർച്ച എപ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭക്ഷ്യോൽപാദനത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് പോ
അവിടെ എന്താണ് ജാമിതീയ ശ്രേണിയിലാണ് എന്തുള്ളത് ആ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ട് നാല് എട്ട് പതിനാറ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഈ രീതിയിലാണ് ഇങ്ങനെ പോപ്പുലേഷൻ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷ്യോത്പാദനം അതിനനുസരിച്ച് കൂടാതിരിക്കുമ്പോൾ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര രൂക്ഷമായ പ്രശ്നത്തിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്കും ജനങ്ങൾ പോകും എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ജനസംഖ്യയെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ജനസംഖ്യ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തോമസ് റോബർട്ട് മാൽത്തൂസ് മുന്നിലേക്ക് വെക്കുന്ന രണ്ട് നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഒന്ന് സ്വാഭാവിക നിയന്ത്രണങ്ങളും ഒന്ന് നിവാരണ നിയന്ത്രണങ്ങളും പ്രിവെന്റീവ് ചെക്സും പോസിറ്റീവ് ചെക്സും ഇനി എന്താണ് പ്രിവെന്റീവ് ചെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ചെക്സ് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പ്രിവെന്റീവ് ചെക്സ് എന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിവാരണ നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നതുകൊണ്ട് റോബർട്ട് തോമസ് മാൽത്തൂസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എഴുതിക്കുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ വിവാഹം വൈകിപ്പിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയുക എന്താണ് ഹൈസ്കൂൾ തലങ്ങളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരാള് അയാളുടെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ഏജ് എന്ത് ചെയ്യാം മാക്സിമം അങ്ങോട്ട് കൂട്ടുക ഇപ്പൊ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ആള് ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് വയസ്സിലേക്ക് കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അയാൾക്ക് ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറയും എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത്തത് ബ്രഹ്മചരി ബാച്ചിലർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ലൈഫ് ഫുള്ള് എൻജോയ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നിവാരണ നിയന്ത്രണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിവെന്റീവ് ചെക്സിൽ റോബർട്ട് തോമസ് മാത്യൂസ് ജനസംഖ്യ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ജനസംഖ്യ വർധനവിന്റെ നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് എന്ത് നിവാരണ നിയന്ത്രണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിവെന്റീവ് ചെക്സിനകത്ത് പറഞ്ഞത് വിവാഹം വൈകിപ്പിക്കുക വിവാഹം മാക്സിമം വൈകിപ്പിക്കുക വിവാഹം വൈകിപ്പിക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ ആവുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മൂന്ന് നാല് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നിടത്ത് ഇവിടെ വിവാഹം വൈകിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് രണ്ട് ഒന്ന് എന്ന രീതിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും മാറും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ജനസംഖ്യയുടെ വർധനം എന്ത് ചെയ്യാം പിടിച്ചു നിർത്താം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷ്യോത്പാദനത്തിന് അനുസൃതമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആനുപാതികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരേപോലെ കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ജനസംഖ്യ കൂടിയ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ബാച്ചിലേഴ്സ് ബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു ജനസംഖ്യ വർധനവിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള രണ്ടാമത്തതായിട്ട് റോബർട്ട് തോമസ് മാത്യൂസ് പറയുന്നത് സ്വാഭാവിക നിയന്ത്രണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ചെക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എന്താണ് സ്വാഭാവിക നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലോകത്തെ എല്ലായിടത്തും നല്ല രീതിയിൽ പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടല്ലേ പെട്ടെന്ന് ഒരു യുദ്ധം വരികയാണ് ഇപ്പൊ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം ഉണ്ടായി രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം ഉണ്ടായി അല്ലെ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്ന് പരലോകത്തേക്ക് പോയി അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു പോയി അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ജനസംഖ്യ കുറയും ഇപ്പൊ ഒരു രാജ്യം മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയും ചൈനയും അതിർത്തി പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇൻ കേസ് യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്രമണങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യും കുറെ ആൾക്കാർ മരിച്ചു വരും അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യും ജനസംഖ്യ കുറയും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് സ്വാഭാവിക നിയന്ത്രണങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ക്ഷാമം ഉണ്ടാവണം അല്ലെ ഭക്ഷ്യോത്പാദനത്തിലുള്ള ക്ഷാമം നമുക്ക് കഴിക്കാൻ ഫുഡ് കിട്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയ ഒരു പിക്ക് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അറിയില്ല ഒരു കുട്ടി ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒട്ടകത്തിന്റെ പുറകില് അതിന്റെ വിസർജനം ഭക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭയങ്കര ഒരു പിക്ക് ഉണ്ട് മനസ്സിനെ എങ്ങനെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രംഗമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് ഈ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫുഡ് കിട്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഫുഡ് കിട്ടാത്ത ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അവർക്കും ഫുഡ് കിട്ടാതാകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവരും മരണപ്പെടും അപ്പൊ അവിടെയും എന്ത് ചെയ്യും ജനസംഖ്യ കുറയും എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് രോഗങ്ങൾ രോഗങ്ങൾ ഇപ്പൊ അറിയാം ഈ കാലത്ത് കൊറോണ അല്ലെ അങ്ങനത്തെ ഒരു രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് കുറെ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ദൈവത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞു കേൾക്കേണ്ടി വരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ ഓൾറെഡി ഏത് രാജ്യത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ എത്രത്തോളം ആൾക്കാർ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോകത്ത
സ്വാഭാവിക നിയന്ത്രണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ചെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ സ്വാഭാവിക നിയന്ത്രണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ചെക്സ് ഉണ്ട് അത് പ്രകൃതി കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യ കുറയുക അല്ലെ യുദ്ധം വരുമ്പോൾ യുദ്ധത്തിൽ ജനസംഖ്യ കുറയും ക്ഷാമം വരുമ്പോൾ കുറെ ആൾക്കാർ അതോടെ കൂടി മരിക്കും ഇതേപോലെയുള്ള വലിയ രോഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറെ ആൾക്കാർ അതോടെ കൂടി മരിക്കും അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റോബർ തോമസ് മാത്യൂസ് ജനസംഖ്യ വർധന നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഏതിനാണ് ഈ പറയുന്ന സ്വാഭാവിക നിയന്ത്രണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ചെക്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് മറ്റത് എന്ന് പറയുന്നത് നിവാരണ നിയന്ത്രണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിവെന്റീവ് ചെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് മനുഷ്യന് കുറച്ച് അറിയാലോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് എത്രത്തോളം ഫലവത്താകുന്നു എന്നുള്ളതൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നത് യുദ്ധവും ക്ഷാമവും രോഗങ്ങളും ഏത് സമയത്തും വരാലേ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത എന്ത് വന്നത് കൊറോണ വന്നത് കൊറോണ വന്നതോടു കൂടി എന്ത് ചെയ്തു എല്ലാ രാജ്യത്തിന്റെയും പോപ്പുലേഷനിൽ നല്ല രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം വരുമ്പോൾ ലോകത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള പോപ്പുലേഷനിൽ കുറവ് വരാണ്ടായ കാരണം ദൻ അതേപോലെ തന്നെ ക്ഷാമങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യും കോപ്പറേഷൻ കുറയും എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ റോബർട്ട് തോമസ് മാത്യൂസിന്റെ തിയറി എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയും നേരം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒന്നുകൂടി ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം റോബർട്ട് തോമസ് മാത്യൂസ് ആളുടെ ഈ പറയുന്ന ജനസംഖ്യയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രബന്ധത്തിനകത്ത് മാത്യൂസിയൻ ജനസംഖ്യ കുറിച്ചുള്ള പ്രബന്ധത്തിനകത്ത് പറയുന്ന ജനസംഖ്യ വർധനവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മാത്യൂസിൻ സിദ്ധാന്തം പറയുന്നത് എന്താണ് മാത്യൂസ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപജീവന മാർഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം വസ്ത്രം പാർപ്പിടം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷ്യോത്പാദനം ഇവ എല്ലാം തന്നെ ജനസംഖ്യ വർധനവിന്റെ താഴെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും മോളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജനസംഖ്യ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ജനസംഖ്യക്ക് അനുപാതികമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മുകളിലേക്കോ ഒരിക്കലും ഭക്ഷ്യോത്പാദന വർധനവിന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്നില്ല ജനസംഖ്യ വർധനം എപ്പോഴും ഒരു ജോമെട്രിക്കൽ പ്രോഗ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജാമിതീയ ശ്രേണിയിൽ ആണ് ഉള്ളത് രണ്ട് നാല് എട്ട് പതിനാറ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യപ്പെട്ട് പോകുന്നത് എന്നാലോ ജനസംഖ്യ വർധനവ് ഇതേ രീതിയിൽ പോകുന്ന അതേ സമയത്ത് ഭക്ഷ്യോത്പാദനത്തിന്റെ വർധനവ് എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അരിതമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര ശ്രേണിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യു പോകുന്നത് അതായത് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യരാശിക്ക് ഏറ്റവും രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷ്യ പ്രശ്നങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ദാരിദ്ര്യവും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് ആ ദാരിദ്ര്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജനസംഖ്യയെ നിയന്ത്രിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചു കെട്ടണമെങ്കിൽ തോമസ് റോബർട്ട് മാത്യൂസ് ജനസംഖ്യ നിയന്ത്ര വർധനവിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് നിവാരണ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പ്രിവെന്റീവ് ചെക്സും ദൻ രണ്ടാമത്തത് സ്വാഭാവിക നിയന്ത്രണങ്ങളായ പോസിറ്റീവ് ചെക്സുമാണ് ഒന്നാമത്തെ നിവാരണ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഒന്നെങ്കിൽ വിവാഹം വൈകിപ്പിക്കുക ദൻ അതേപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ഠിപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ കുറയും എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു വിവാഹം കഴിക്കുന്ന പ്രായം ഇരുപത്തഞ്ച് എന്നുള്ളത് മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ചിലേക്ക് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറയുകയും പോപ്പുലേഷൻ കുറയും എന്നുള്ളതാണ് ദൻ അതേപോലെ തന്നെ ഒരാൾ ബാച്ചിലർ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ കുറയും എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അത് എത്രത്തോളം ഫലവത്താകും എന്നുള്ളത് റോബർട്ട് മാത്യൂസ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ചോദിച്ചിഹ്നമായിട്ട് നിലനിർത്തുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യ വർധനവിന്റെ നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റോബർട്ട് തോമസ് മാത്യൂസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രകൃതിയുടെ ഒരു വരദാനം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് സ്വാഭാവിക നിയന്ത്രണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ചെക്സ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് പോസിറ്റീവ് ചെക്സ് ഒന്ന് യുദ്ധമാണ് യുദ്ധം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ലോകത്ത് പോപ്പുലേഷൻ കുറയും ദൻ അതേപോലെ തന്നെ ക്ഷാമം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോപ്പുലേഷൻ കുറയും ദൻ അതേപോലെ തന്നെ കൊറോണ പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും പോപ്പുലേഷൻ കുറയും ഇങ്ങനെ പോപ്പുലേഷൻ കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ 
ജനന നിരക്ക് ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ജനന നിരക്ക് ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു റോബർട്ട് തോമസ് മാത്യൂസ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്താണ് ഒരിക്കലും പോപ്പുലേഷനെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല കാരണം ഭക്ഷ്യോത്പാദന രീതി അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് പിടിച്ചു കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് നിവാരണ നിയന്ത്രണങ്ങളും ദൻ സ്വാഭാവിക നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നെങ്കിൽ ബ്രഹ്മചര്യം ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം വൈകിപ്പിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം യുദ്ധം ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷാമം ഉണ്ടാവണം രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാമല്ലേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പോപ്പുലേഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ അങ്ങനെ അല്ലാതെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജനന നിരക്ക് ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും എങ്ങനെ ജനന നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ വ്യാപകമായി ലോകത്ത് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് ജനന നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ വ്യാപകമായി എന്ത് ചെയ്തു ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് കോട്ടം പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെയുള്ള ജനന നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു വ്യാപകമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജനന നിരക്ക് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടാവപ്പോഴേ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റി അല്ലാതെ ബ്രഹ്മചര്യം എടുക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം വഹിപ്പിക്കുക ഒന്നും വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധം ഉണ്ടാവണോ ക്ഷാമം ഉണ്ടാവണോ ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാം ജനന അല്ലെങ്കിൽ രോഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ജനന നിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വിമർശനമായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇനി രണ്ടാമത്തത് പകർച്ചവ്യാധികൾ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടു ദാറ്റ് മീൻസ് പകർച്ചവ്യാധികൾ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടു കാരണം പകർച്ചവ്യാധികൾ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോഴേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ജനസംഖ്യ കുറയുകയുള്ളൂ അത് നിയന്ത്രിച്ചിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി ജനസംഖ്യ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റി കാരണം എന്താണ് വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്ത് എന്തുണ്ടായി പുരോഗതി ഉള്ളതോടു കൂടി ആ ഒരു മേഖല എന്ത് ചെയ്തു നല്ല രീതിയിൽ ഉയർന്നു വരികയും വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗം നല്ല രീതിയിൽ ഉയർന്നു വരികയും പകർച്ചവ്യാധികളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുകയും അതായത് രോഗങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചു രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് പോപ്പുലേഷൻ കുറയാ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് രോഗങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടും എന്ത് ചെയ്തു പോപ്പുലേഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അത് മൂന്നാമത്തെ പറയുന്നത് ഭക്ഷ്യോത്പാദന രംഗത്തുണ്ടായ പുരോഗതി നമ്മൾ റോബർട്ട് തോമസ് മാത്യൂസ് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭക്ഷ്യരംഗത്ത് ഒരിക്കലും പുരോഗതി ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അയാൾ എന്ത് ചെയ്തത് രണ്ട് ജനസംഖ്യ വർധനവ് നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലെ പോസിറ്റീവ് ചെക്സും കൊണ്ടുവന്നത് പ്രിവെന്റീവ് ചെക്സും കൊണ്ടുവന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്നാൽ ഇതെന്ത് സംഭവിച്ചത് ഭക്ഷ്യോത്പാദന രംഗത്ത് പുരോഗതി ഉണ്ടായി ഇങ്ങനെ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലുള്ള മുന്നേറ്റം പണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സാങ്കേതിക വിദ്യയിലുള്ള മുന്നേറ്റം എന്താണ് പണ്ട് കാലത്ത് കാളേനെ ഉപയോഗിച്ച് നിലം ഉഴുതിരുന്നത് മാറി ട്രാക്ടർ വന്നു അല്ലെ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ ഒരു മാറ്റം അവിടെ ഉണ്ടായി അതേപോലെ എല്ലാ ഭക്ഷ്യോത്പാദന മേഖലയിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പണ്ട് തോട്ടിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം ഓവിച്ചാലും വഴി വിട്ടെടുത്ത് ഇപ്പൊ എന്തായി പമ്പ് സെറ്റ് വന്നു അല്ലെ കൊയ്യാൻ ആൾക്കാർ പകരം മെയ്ത്ത് യന്ത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളും വന്നു ഇങ്ങനെ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലെ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഭക്ഷ്യോത്പാദനത്തിന്റെ പുരോഗതി എന്ത് ചെയ്തു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് വിമർശനങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദൻ അതേപോലെ തന്നെ നാലാമത്തത് അതിവേഗത്തിൽ ജനസംഖ്യ വർധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇന്ത്യയുടെ ചൈനയുടെ ഒക്കെ കാര്യം എടുത്തു നോക്കാൻ നമുക്കറിയാം അതിവേഗത്തിൽ ജനസംഖ്യ വർധനവ് ഉണ്ടായെങ്കിലും അതിനേക്കാളും അതേ രീതിയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷ്യോത്പാദനങ്ങളുടെ വർധനവ് ഈ പറയുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ ഭക്ഷ്യോത്പാദന വർധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ദൻ അതേപോലെ തന്നെ ജനജീവിതത്തിലുള്ള നിലവാരം ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ പകർച്ചവ്യാധികളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള ജന ജീവിത നിലവാരം കൂടി ഉണ്ടായതോടു കൂടി ഈ പറയുന്ന മാത്തൂസി തീരിയുടെ കൺസെപ്റ്റുകളെല്ലാം തന്നെ പൊളിച്ചടക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വിമർശനങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് നാല് വിമർശനങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി നോക്കാം ഒന്നാമത്തെന്ന് പറയുന്നത് ജനന നിരക്ക് ഗണ്യമായി കുറച്ചു ജനന നിരക്ക് ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാൻ വിവാഹം വൈകിപ്പിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ഠിക്കലോ രോഗങ്ങൾ വരണോ ക്ഷാമം വരണോ യുദ്ധം വരണോ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജനന നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങളിലൂടെ എന്ത് ചെയ്തു ജനന നിരക്ക് ഗണ്യമായി കുറച്ചു പോപ്പുലേഷൻ കൂടുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്ത് ചെയ്തു കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റി ജനസംഖ്യ വർദ്ധിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന ജനന നിയന്ത്രണ
സാമ്പത്തിക അസമത്വം അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക വിതരണത്തിലുള്ള അസമത്വം മൂലമാണ് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് വിശേഷ അവകാശങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ചെറിയ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അവര് സമൂഹത്തിൽ വലിയ ആൾക്കാരായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന ജനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പട്ടിണിയിലാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് സാമ്പത്തിക വിതരണത്തിനുള്ള അസമത്വം മൂലമാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് ഇതേ രീതിയിലുള്ള ദാരിദ്ര്യവും പട്ടിണിയും ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലാതെ തോമസ് റോബർട്ട് മാത്യൂസ് പറയുന്ന മാതിരി ഭക്ഷ്യവർധനം കുറഞ്ഞത് കൊണ്ടും പോപ്പുലേഷൻ കൂടുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് മാക്സും അതേപോലെ തന്നെ ലിബറൽ കൺസെപ്റ്റ് ഉള്ള ഉദാരവാദികളും പറയുന്നത് എന്താണ് സാമ്പത്തിക വിതരണത്തിനുള്ള ഇനിക്വാളിറ്റീസ് അസമത്വം മൂലമാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് ഈ പറയുന്ന ദാരിദ്ര്യവും പട്ടിണിയും ഉണ്ടാകുന്നത് സമൂഹത്തിൽ ഒരു മൈനോറിറ്റി വിഭാഗത്തിൽ ആയിട്ടുള്ള കുറെ വിശേഷ അവകാശങ്ങളും അധികാരങ്ങളും കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് മാത്രമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അനുഭവിക്കുകയും എന്നാൽ അതിൽ കൂടുതലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കിട്ടാതെ വരികയും ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് സമൂഹത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദാരിദ്ര്യം പട്ടിണിയും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഇക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് സാമ്പത്തിക അസമത്വത്തിലുള്ള വിതരണം അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക വിതരണത്തിലുള്ള അസമത്വമാണ് എന്നുള്ളത് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ സമൂഹത്തെ ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്കും പട്ടിണിയിലേക്കും നയിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ജനസംഖ്യയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വർധനവല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഭക്ഷ്യോത്പാദനം ഉയരാത്തത് കൊണ്ടല്ല സമൂഹത്തിൽ അസമത്വം ഉണ്ടാകുന്നത് മറിച്ചെന്താണ് സാമ്പത്തിക വിതരണത്തിലുള്ള അസമത്വമാണ് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ദാരിദ്ര്യം പട്ടിണി ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് കാൽമാക്സിനെയും ഉദാരവാദികളെയും പോലെയുള്ള ആൾക്കാരെ മുന്നിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തിയറി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ടും ഇതാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഒള്ളി മാത്തൂസിയും തിയറിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മാത്തൂസി ജനസംഖ്യ വർധന സിദ്ധാന്തം എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭക്ഷ്യോത്പാദനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപജീവന മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലേ ഭക്ഷണം വസ്ത്രം പാർപ്പിടം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഉപജീവന മാർഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷ്യോത്പാദനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വർധനവിനേക്കാളും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യ വർധനവ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ലോകത്ത് എന്തുണ്ടാകുന്നുണ്ട് ദാരിദ്ര്യം പട്ടിണി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ദാരിദ്ര്യം പട്ടിണി ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ ജനസംഖ്യയെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് റോബർട്ട് തോമസ് മാത്യൂസ് പറയുന്നത് നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് സ്വാഭാവിക നിയന്ത്രണങ്ങളും ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ചെക്സും ഒന്ന് പ്രിവെന്റീവ് ചെക്സ് ആണ് ഒന്ന് നിവാരണ നിയന്ത്രണങ്ങളും ഒന്ന് സ്വാഭാവിക നിയന്ത്രണങ്ങളുമാണ് അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പോസിറ്റീവ് ചെക്സിനകത്താണ് യുദ്ധവും ക്ഷാമവും രോഗങ്ങളും ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക മനുഷ്യന്റെ പോപ്പുലേഷൻ കുറയുക ദെൻ അതേപോലെ നിവാരണ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പ്രിവെന്റീവ് ചെക്സിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക വിവാഹം വൈവിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മചര്യം ഒക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പോപ്പുലേഷൻ കുറയുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ നിവാരണ നിയന്ത്രണങ്ങൾ അത്ര നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും മറ്റൊരു പ്രകൃതി തരുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് മാൽക്യൂസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ അത് കുറെ കാലം നിലനിന്നിരുന്നെങ്കിലും സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ശരിയല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് കാണിക്കുകയും യൂറോപ്പ് അത് ശരിക്കും പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ജനസംഖ്യ കുറച്ചുകൊണ്ടും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അത് സമ്പൂർണ്ണമാകുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഒന്ന് ജനസംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ ജനന നിരക്ക് ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റി കാരണം ജനന നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങളുടെ വ്യാപകമായ ഉപയോഗം മൂലം ദൻ അതേപോലെ തന്നെ പകർച്ചവ്യാധികൾ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടു വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്തെ പുരോഗതി ഉണ്ടായി ദൻ ഭക്ഷ്യോത്പാദന രംഗത്ത് പുരോഗതി ഉണ്ടായി സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ മുന്നേറ്റം വന്നപ്പോൾ ജനസംഖ്യ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്തുണ്ടായി ഭക്ഷ്യോത്പാദനവും ജീവിത നിലവാരവും കൂടി എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മാക്സിന്റെയും ദൻ അതേപോലെ തന്നെ ഉദാരവാദികളെ ലിബറൽ കൺസെപ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ അവർ പറയുന്നത് സമൂഹത്തിൽ ദാരിദ്ര്യവും പട്ടിണിയും ഉണ്ടാകുന്നത് ജനസംഖ്യ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ പറയുന്ന ഭക്ഷ്യോത്പാദനം കൂടാത്തത് കൊണ്ടല്ല പറിച്ച് ലോകത്ത് സാമ്പത്തിക വിതരണത്തിലുള്ള അസമത്വം മൂലമാണ് എന്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ദാരിദ്ര്യവും പട്ടിണിയും ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു മൈനോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള വിശേഷ അധികാരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ വിഭാഗം അവർക്ക് മാത്രമായിട്ട് എല്ലാം കിട്ടുമ്പോൾ